assalamu alaikum students today we will talk about geo strategic significance or importance of gawadar port in the previous lecture uh, we threw light on its history and general profile of balochistan province and uh, uh, in the last lecture we discussed some historical aspects of uh, this uh, very significant gawadar port now in this lecture uh, we will discuss the geo strategic importance of gawadar port you may like subscribe this channel for your preparation in the comparative examinations and uh, the important aspect of this channel is that Uh, the relevant information and guidelines are filtered out and uh, uh, they are made part of these lectures you may rely on it as your single source these are a, a kind of notes ready made notes for you and uh, these are equally important and helpful for the general viewers who want to enhance their general knowledge and the knowledge about their country so these lectures are in a series and uh, uh, these are in a sequence which are supposed to complement your knowledge and preparation so if you want to uh, know the complete history of balochistan issue you you may refer to the topic on balochistan issue and also the historical aspects of gawadar port which was the last lecture it is lecture number 91 and in the lecture number 90 we discuss the historical aspects of gawadar port so this was the question in 2005 current affair css the gawadar port would have great strategic significance in addition to its vast economic potential not only for the uplift of balochistan but for the neighboring countries like china afghanistan and central asia comment याद रखिएगा 2005 में क्वेश्चन इस तरह के आते थे जिसमें गवादर पोर्ट की सिग्निफिकेंस के बारे में बात होती थी लेकिन अब चूंकि सी पैक का प्रोजेक्ट आ चुका हुआ है और सी पैक जो है वो गवादर पोर्ट से स्टार्ट होता है इसका एक एंड जो है वो गवादर पोर्ट है जबकि दूसरा एंड जो है वो वेस्टर्न चाइना का एक प्रोविंस है शिनजैंग वहां तक ये जाता है तो अब ज्यादातर चांसेस यही हैं कि गवादर पोर्ट के साथ सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा सी पैक की इम्पोर्टेंस सी पैक पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी में क्या रोल है और चूंकि ये गवादर पोर्ट और सी पैक की अब एक जैसी इम्पोर्टेंस बन चुकी है दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं लिहाजा दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो अब गवादर पोर्ट और सी पैक के मुताबिक के मुतल क्वेश्चन जो है वो हार्ड टॉपिक्स हो सकते हैं 2022 के सीरीज में और इवन इन दी कमिंग इन दी कमिंग एग्जाम्स ये गवादर पोर्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं जिला है गवादर और ये बलूचिस्तान के डिफरेंट जिला मौजूद हैं इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं अगेन आप देख सकते हैं कि कोस्टल जो कोस्टल बेल्ट है काफी वो मिलती है बलूचिस्तान के साथ जिसमें और मारा है पसनी है गवादर है जीवानी है और एक तरफ बॉर्डर जो है बलूचिस्तान का ईरान से टच करता है ऊपर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है इधर एक तरफ पाकिस्तान का सुबह सिंध और पंजाब और ऊपर खैबर पख्तूनखा ये आप देख सकते हैं गवादर जो है वो चाबहार जो ईरान की एक पोर्ट है सी पोर्ट उसके साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी है और ये आप बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमरेट्स के ऊपर जो पानी की गुजरगाह है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ इसका नाम भी याद आ जाएगा कि क्या नाम है इसका आई एम जस्ट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट इसका जो नाम है 
that is जी बताता हूँ आपका इसका नाम जैसे याद होता है मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मस सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मस इसका नाम है ये बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमरेट्स के ऊपर और ईरान के नीचे जो पानी की गुजरगाह है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और ये चाबहार बिल्कुल उसके माउस पे है और फिर जो है गवादर इसके सामने आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गवादर की जो लोकेशन है चाबहार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ इसकी प्रॉक्सीमिटी इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जहां पे बंदर आबास की वो पोर्ट है उसी जगह पे जो पानी की गुजरगाह है ये गुजरगाह जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहलाती है चाबहार गवादर ये पोर्ट्स आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच दिस पोर्ट इज इम्पोर्टेंट वट आर दी की एस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ गादर पोर्ट नंबर वन इज सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर याद रखिएगा हम इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे पूरा इसमें कवर करेंगे सी पैक या चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव है इसका पूरा हम वो ओवरव्यू लेंगे जो कि कम्प्रीहेंसिव होगा सी पैक के हवाले से वेट फॉर दैट लेक्चर चाइना वॉन्ट्स टू बाईपास दूट थ्रो स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड दाउथ चाइना सी शार्टर रूट वाया सी पैक जो है वो अवेलेबल होगा गवादर पोर्ट से जो निकलेगा ये रूट काफी शार्ट होगा और चाइना को ये सूट करता है इसलिए गवादर पोर्ट की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है नाउ कमिंग टू दी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ गवादर पोर्ट गवादर पोर्ट एंड द फ्लैगशिप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आर बींग कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ चाइना स्ट्रेटेजिक आउटरीच Being the the most populous country and second largest economy of the world, China has huge import and export market. दो चीजें बहुत चाइना की स्पेशल है एक दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है इमरजिंग इकानमी भी कह सकते हैं यूएस के बाद जो लार्जेस्ट जी डी पी है वो चाइना का है इस लिहाज से बहुत ज्यादा ट्रेड का पोटेंशियल है चाइना के साथ चाइना बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्किट है दुनिया की और एक्सपोर्ट भी कर रही है तो ये सारा अगर गादर पोर्ट के जरिए हो तो फिर पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन आर्डर टू सस्टेन एंड इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन इट नीड्स इजली एसेबल एंड सिक्योर ट्रेड रूट द स्मूथ एंड अन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरन कंट्रीज इज क्रूशल फॉर चाइनीज इंडस्ट्रीज चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्री कैसे चलती है वो एनर्जी के रा रिसोर्स जैसा कि इम्पोर्टेड ऑयल है या गैस है उसके ऊपर चलती है वो कहाँ से आएंगे साफ से रहे रूट से आएंगे रूट्स का सिकोर होना बहुत जरूरी है और इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जो चाइना के पास ऑलरेडी अवेलेबल रूट है स्टेट ऑफ मलाइका वाला वो इतना सिकोर नहीं है इस वजह से चाइना की जो डिपेंडेंस है वो सी पैक और ग्वादर पोर्ट के ऊपर ज्यादा है The the fact that China imports more than 50% of its oil requirements from the Middle Eastern countries speaks volume of the importance. It attaches to secure and alternative trade routes and energy resources. ये फिगर आपने याद रखना है फॉर रिप्रोडक्शन इन दी एग्जामिनेशन के पचास फीसद से ज्यादा ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आती है In the absence of alternate routes, these imports and exports have to be carried through the South China Sea, which is notorious for incidents of piracy. South China Sea, जो है, और ये Strait of Malacca, दोनों एक ही route के ऊपर आते हैं, और इसलिए ये China इसी traditional route को use कर रहा है, जो कि safe नहीं है. In addition, the troubled Strait of Malacca is another major source of concern for China due to U.S. influence there. वहां पे यूएस की नेवी मौजूद है और किसी भी वक्त अगर वो चाइना की ब्लॉकेट कर दें देखिए वहां पे होस्टाइल कंट्रीज कौन कौन से हैं एक तो यूएस है और एक इंडिया है इंडिया ने तो एक दो मौकों पे धमकी दी हुई है चाइना को कि हम आपके ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर सकते हैं अब यूएस का भी इंफ्लुएंस वहां पे है यूएस की भी नेवल शिप्स मौजूद है 
तो वो अगर स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर दें तो बहुत ज्यादा ट्रेबल हो सकती है चाइना के लिए क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना अपने आयल इम्पोर्ट्स के ऊपर अगर आयल इम्पोर्ट्स ना हो तो इसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर इसकी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो इकानमी को बहुत ज्यादा धचका लेगा चाइना की इकानमी को लैप्स हो सकती है अगर ये स्टेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो जाए तो दी सी रूट वाया दी स्टेट ऑफ मलाका इज रफली ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर वाइल डिस्टेंस फ्राम गोर टू शिनजैंग प्रोवेंस इज अप्रोक्सीमेटली थ्री थाउजेंड किलोमीटर एंड अनदर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर फ्राम शिनजैंग टू चाइना ईस्टर्न कोस्ट तो अगर हम मिला दें चाइना का जो टोटल फासला है फ्राम दी स्टेट ऑफ फॉर्मल टू गवादर एंड गवादर टू जो ईस्टर्न प्रोवेंस है शिनजैंग और देन शिनजैंग टू चाइना ईस्टर्न कोस्ट तो ये टोटल फासला जो है वो सिर्फ और सिर्फ साढ़े छः हजार किलोमीटर बनता है जो कि तकरीबन हाफ है हाफ से कुछ ज्यादा है इनकेस अगर ये स्टेट ऑफ मलाका वाला रूट लेते हैं तो वो बारह हजार किलोमीटर बनता है और यहाँ से एक और फायदा हो सकता है जो साढ़े छह हजार वाला रूट भी शार्ट है और दूसरा फायदा ये होगा चाइना को कि ये रूट जो साढ़े छह हजार किलोमीटर वाला रूट है ये उसके ईस्टर्न प्रोविंस से गुजरेगा ईस्टर्न एरिया से गुजरेगा और ईस्टर्न एरिया से जब ये रूट गुजरेगा तो ईस्टर्न एरिया डेवेल्प होंगे ये हम बात करते हैं कि सी पैक की एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि शाटा रूट है दूसरा ये उन एरिया से गुजरता है जो चाइना के अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं चाइना के जो ईस्टर्न प्रोविंस हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं और चाइना की ये बहुत बड़ी प्लान है कि वो अपने ईस्टर्न एरियाज को जो है वो डेवलप करे एज ए रिजल्ट ऑफ दी सी पैक चाइनीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू दिडल ईस्ट अफ्रीका एंड यूरोप वुड रिक्वायर मच शॉर्टर shipment times and distances this gavadar significantly reduces the distance and vulnerability of important oil imports on which china's economic development depends the port features predominantly in the china pakistan economic corridor plan CPAC plan and it is is considered to be a link between the Belt and Road Initiative and the Maritime Silk Road projects. It connects Pakistan with China, South Asia, Central Asia, and Iran. It is an economic rival to Dubai and Chabahar. China's presence due to uh, close to Gulf and Strait of Hormuz. It's a strategic concern for the U.S. and India. and uh, it is estimated that around 60% of the world's crude oil is carried through the strait of hormuz ye hai strait of hormuz ki importance hum separate lecture bhi karenge is tarah ke jo sub topics hain jaisa ki strait of hormuz hai strait of malacca hai for the clarification of the concept lekin filhal ye yaad rakh le ki ye strait of hormuz jo hai ye duniya ke jo uh, world ki crude oil ki trade hai uska 60% yahan se carry hota hai yahan se jata hai तो यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो यूएस और इंडिया के लिए कंसर्न है ही है क्योंकि दोनों रिवल ब्लॉक्स हैं चाइना एक ब्लॉक में है और यूएस और इंडिया दूसरे ब्लॉक में अब आ चुके हुए हैं इट्स ए प्रोजेक्ट फॉर चाइना वेस्टर्न रीजन अब सॉरी चाइना के जो वेस्टर्न रीजन है वो अंडर डेवेल्प है और ईस्टर्न रीजन इसका डेवेल्प रीजन है तो ये जो प्लान है ये चाइना के वेस्टर्न रीजन के लिए है मैं रेक्टिफाई कर दूं इससे पहले मैं उल्ट बोल गया था एक्चुअली चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड पुअर और इसका जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे ज्यादा रोड्स हैं वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट है तो चाइना का प्लान ये है कि इसके वेस्टर्न रीजन को डिवेलप किया जाए तो उसको कैसे डिवेलप करने का प्लान है सीपै के जरिए रोड्स के जरिए और वहां पे इंडस्ट्री कैसे आएगी जब वहां पे ऑयल इंपोर्ट आएगी वहां पे जब रिसोर्सेज आएंगे तो उस वक्त उसको डेवलप किया जाएगा 
और सी पैक का बहुत ज्यादा रोल होना है इसमें इसकी डेवलपमेंट में फिर एक और अहम बात यह है कि जो सी पैक का रूट है इट इज फार्देस्ट फ्रॉम इंडिया फार्देस्ट फ्रॉम इंडिया मोर वार्निंग टाइम इन केस ऑफ नेवल और एयर अटैक फ्रॉम इंडिया जो ग्वादर पोर्ट है ये इंडिया से काफी फासले पे है और अगर इंडिया अटैक करता है इस पे नेवल अटैक करता है या एयर अटैक करता है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज के पास वार्निंग टाइम ज्यादा अवेलेबल है रिस्पांस टाइम ज्यादा अवेलेबल है तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका प्रोवाइड चाइना विद इट्स शॉर्टेस्ट मेट ऑफ एक्सेस टू यूरोप अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट ये अभी तक की जो ट्रेडिशनल रूट है वो शॉर्टेस्ट है लेकिन अगर ये गादर पोर्ट और इसके जरिए बन जाता है सी पैक तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा एडवांटेज ऑफ ग्वादर पोर्ट टू चाइना इज दैट इट विल बी एबल टू बाई पास स्टेट ऑफ मलेका एज वी ऑलरेडी डिस्कस इट एज ऑफ नाउ सिक्सटी परसेंट ऑफ चाइना इम्पोर्टेड ऑयल कम्स फ्राम मिडल ईस्ट एंड एटी परसेंट ऑफ दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू चाइना थ्रू इट दिस ट्रेड दस पायरेसी राइफ मेरी टाइम रूट थ्रो दी साउथ चाइना ईस्ट चाइना एंड दलो सीज तीन ये सीज हैं साउथ चाइना ईस्ट चाइना एंड येलो सीज सारे यहाँ पे पायरेसी की बहुत सारे वाकत होते हैं चाइना का जो टोटल ऑयल इम्पोर्ट करता है उसका सिक्सटी परसेंट आता है मिडल ईस्ट से और टोटल इम्पोर्ट का इसका जो इस ऑयल का एटी परसेंट जो है वो इस स्टेट ऑफ मलाका के जरिए जाता है जो कि डेंजरस है सिक्योर नहीं है दीज सी रूट दैट पास दाउथ चाइना सी नियर दी डिस्प्यूटेड आईलैंड आर करेंटली ए सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन चाइना ताइवान वियतनाम दिल्पाइन एंड द यू एस ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू है कि वहां पर कोई भी कंफ्लिक्ट एस्कलेट कर सकता है और ये जो स्टेट ऑफ मलाका का रूट है ये इसकी सिक्योरिटी को खतरा लाख हो सकते हैं The CPEC project will allow Chinese energy imports to circumvent these contentious areas. As the world's biggest oil importer, energy security is a key concern for China. While current sea routes used to import Middle Eastern and African oil are frequently patrolled by the U.S. Navy. Thus, Gwadar's strategic location provides China with multiple benefits. it provides a foothold for china at the mouth of persian gulf from where it can store its interest in the indian ocean and check indo us naval activities ek strategic iski outpost hai jahan se ye indo us naval activities ko bhi check kar sakta hai in the event that china were to face hostile hostile action from a state or non state actor energy imports to the state of malacca could be halted which in turn would paralyze the chinese economy Chinese stake in Gwadar will also allow it to expand its influence in the Indian Ocean, and that is the vital route for oil transportation between the Atlantic and the Pacific. Indian Ocean के अंदर इसका influence बढ़ेगा, और ये apprehension है U.S. को और India को कि इससे Gwadar port के जरिए और Sea Pack के जरिए China extend कर जाएगा, इसका influence जो है वो Indian Ocean तक चला जाएगा. इसकी outreach जो है वो बढ़ जाएगी. इम्प्रूवड एक्सेस टू वेस्टर्न चाइना ये किसी का सिग्निफिकेंस में आता है इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू दिव शिंग रीजन देर बाई इंक्रीजिंग द रीजन पोटेंशियल टू अट्रैक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द गादर पोर्ट विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट चाइना वेस्टर्न डेवलपमेंट प्लान विच इंक्लूड नॉट ओनली शिंगजेंग बट ऑल्सो दबरिंग रीजन ऑफ तिब्बत एंड शिंगाई अब इंडिया एंड यू एस के क्या फियर हैं इसको लेके गादर पोर्ट को और सी पैक को लेके नॉट विद स्टार्टिंग द फैक्ट दैट गादर पोर्ट हैज बिन डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एज कमर्शियल पोर्ट इंडिया एंड द यूएस कंसीडर गादर टू बी चाइना नेवल आउटपोस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन इट सजेस्ट दैट चाइना इज एमिंग टू एक्सपेंड इट्स मेरी टाइम एंड नेवल कैपेबिलिटीज टू प्रोजेक्ट इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस हालांकि चाइना इसे डिनाई करता है और पाकिस्तान ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि चाइना इसको एज ए एज ए नेवल आउटपोस्ट के तौर पे यूज करे ये कमर्शियल प्लान है बीइंग एट दी 
अब हम देखते हैं कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट के और सी पैक प्रोजेक्ट के क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए बीइंग एट द क्रॉस रोड ऑफ ऑयल रिच मिडिल ईस्ट हैवली पॉपुलेटेड साउथ एशिया विद ए ह्यूज कंज्यूमर मार्केट एंड द एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पाकिस्तान कैन ह्यूजली बेनिफिट फ्रॉम ग्वादर पोर्ट व्हिच इज आइडियली लोकेटेड टू अट्रैक्ट द इंपोर्ट and export traffic of these regions owing to its strategic location the deep sea gadar port has the potential to serve as the hub that helps in meeting the growing demands for energy resources alternative and secure routes to the oil rich middle east as well as the central asian republics ab baat ye hai ke ye at the cross roads of three regions middle east jahan pe bahut zyada oil hai south asia jo bahut badi consumer market hai abadi bahut zyada hai थिक पॉपुलेशन है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो के करीब करीब हैं और वहां पे एनर्जी रिच ये हैं तो ये एक हब बन जाता है एक क्रॉस रोड बन जाता है ग्वादरपोर्ट पाकिस्तान तो इससे पाकिस्तान काफी बेनिफिट ले सकता है ग्वादरपोर्ट इज इज डिस्टाइन टू अर्न ह्यूज रेवेन्यूज वन सेट इट इज फुली ऑपरेशनल द इकोनॉमिक बेनिफिट लिंक टू ग्वादर पोर्ट प्राइमरी स्टेम फ्रॉम थ्री फैक्टर्स number 1 trade number 2 industrial development number 3 other port related activities like uh, proposed gas and oil pipelines which will pass through gwadar port teen ye areas hain jisse pakistan ko economic benefit ho sakta hai ab kya kya military benefits ho sakte hain pakistan ko wo hum dekhte hain around 95% of its port and export is done via sea routes Uh, currently, most of Pakistan's import-export has to be carried out near Indian border in the east. वो पाकिस्तान की जितनी भी import-export सीरोड के जरिए हो रही हैं वो Indian border के करीब गुजरती हैं. This has stark consequences of naval blockade and other acts of aggression in case of a conflict with India. अगर India economic blockade करता है, तो उससे वो जो route है, उन exports का traditional route को खतरे में पड़ सकता है. In such a desperate moment, Gawadar being further 460 km away from India provides an indispensable alternative to the Karachi port complex. Thus, Gawadar port offers Pakistan military much needed maneuvering space and response time in case of urgency. Moreover, in military and strategic terms, it is a necessary and wise strategy to keep vital national assets dispersed. कुछ आपके एसेट्स ग्वादर पे हों कुछ कराची पोर्ट और कुछ मेन कासिम पे दस ग्वादर पोर्ट प्रोवाइड्स ए साई ऑफ रिलीफ बाई लिफ्टिंग दर्डन ऑफ ट्रैफिक एज वेल एज दैल्यूएबल शिप्स एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी कंसंट्रेटेड इन कराची पोर्ट एंड पोर्ट कासिम Other factor which would go a long way in augmenting the other port security and military significance is China. जब China के interest आ गए तो फिर अगर इसको कोई खतरा लाहक होता है तो फिर China भी defend करेगा और China की जो military power है वो भी Pakistan की support में ही समझी जाएगी. Any aggression against Pakistan and other port would be considered as aggression against China. ये है इसमें China का interest आ गया तो China की military power भी इसके पीछे खड़ी होगी पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लीज ऑपरेशन ऑफ कदर पोर्ट टू चाइना फॉर फोर्टी ईयर्स दस इट कुड बी लॉजिकली सेट दैट चाइनीज प्रेजेंस एट कदर पोर्ट वुड बी स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अगेंस्ट हॉस्टाइल स्टेट्स एनी एक्सटर्नल पावर अपोज टू दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना विल फाइंड डिफिकल्ट टू टेक अग्रेसिव मयर फियरिंग एक्शन फ्रॉम चाइना Now coming to the political and strategic benefits for Pakistan from this Gwadar port, sea trade is considered one of the major sources of globalization and integration. बहुत ज़्यादा जब sea trade होगी तो globalization और integration का बहुत बड़ा ये source है और जब 
ٹریڈ ہوتی ہے اور گلوبلائزیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے مختلف اسٹیٹس کے درمیان انٹر ڈیپینڈنٹس آتی ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹس ہی گلوبل پیس یا ہارمنی کی ایک بہت بڑی ریزن ہوگی ان فیوچر جتنا زیادہ اسٹیٹس اور بلاکس ٹریڈ کے ذریعے آپس میں انٹیگریٹ ہوتے جائیں گے جب ان کے آپس میں انٹرسٹ میچ کرتے جائیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ نہیں کریں گے یہ ایک انٹر ڈیپینڈنس کا کنسیپٹ ہے یہ یہ گلوبل پیس اینڈ ہارمنی کی ضامن ہے پاکستان وارمنگ ریلیشنس وتھ ریشیا وچ از سیکنگ آلٹرنیٹو مارکیٹ فار اٹس آئل اینڈ گیس ریسنٹلی پچھلے دو تین سالوں میں پاکستان کی رشیا کے ساتھ جو تعلقات میں سرد موریتی ختم ہوئی ہے اور ابھی دونوں ممالک کافی قریب آئے ہیں بفور دس ریجیم چینج پاکستان اور رشیا کے درمیان کافی اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے ریجیم چینج کے بعد یہ وہ میپ ہے چائنا کے ویسٹرن پروینسز کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ شنگائی تبت ویسٹرن پروینسز شنگائی تبت اور شنجائنگ ہیں جو کہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں شنجائنگ سے نیچے پاکستان آتا ہے پاکستان سے جو سی پیک گوادر پورٹ سے نکلے گا وہ پورے پاکستان سے ہوتا ہوتا اس کے دو روٹ ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں ادھر آ کے کاشکر تک آئیں گے کاشکر جو ہے وہ شنجنگ میں آتا ہے اور یہاں سے ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا ٹو دی ایسٹرن کوسٹ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جب یہ روٹ ادھر سے گزریں گے تو اس سے جو ویسٹرن پروینسز ہیں وہ ڈیولپ ہو پائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹریٹ آف ملاکا کا جو میپ ہے یہ ایک سٹریٹ نیرو اسٹریٹ ہے نیرو پانی گزرگاہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ بلاک ہو جائے بٹوین انڈونیشیا اینڈ بٹوین سنگاپور اینڈ ملیشیا تو یہ کافی مسئلہ بن سکتا ہے چائنا کے لیے اور اس پہ انڈیا کا بھی انفلوئنس ہے اس پہ امریکہ کا بھی انفلوئنس ہے اور روٹ بھی کافی لمبا ہے تو سیکورٹی بھی ایشو ہے اور ڈسٹینس بھی ایشو ہے اور ٹائم بھی ایشو ہے ہم بات کرتے ہیں میجر پاور الائنمنٹس کی ریشیا چائنا ایک بلاک ہے پاکستان اور چائنا کے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں سی پیک کے اوپر اور گادر کے اوپر یو ایس اینڈ انڈیا فیئر دی رائزنگ انفلوئنس آف چائنا اینڈ انڈین اوشن اینڈ بوتھ دی یو ایس اینڈ انڈیا آر اپوز ٹو سی پیک اینڈ گادر پروجیکٹ اب بات کرتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے لیے کیا چیلنجز ہیں سب سے پہلے جو بلوچستان کی انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہے اس کو دیکھنا ہوگا بلوچستان ایشو کو ریزالو کرنا ہوگا اور یہ ایک چیلنج ہے کیونکہ چائنا چائنیز انڈیویجولس پہ اٹیک ہوئے ہیں ریسنٹلی کراچی میں بلاسٹ ہوا اور اس سے پہلے داسو میں بھی اٹیک ہو چکا ہے تو یہ پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑا پروڈکٹیولی کام کر رہی ہیں اور بہت سارے ٹیکس ایسے ہیں جو پریمنٹ کر دیے گئے ہیں اور چائنا بھی کمیٹڈ ہے ان کو بھی ان اس ان ساری ٹرانسپیرنسیز کا پتہ ہے اینڈ دے آر آلسو کمیٹڈ ٹو دس دو ادر پورٹ اینڈ سی پیک پروجیکٹس رول آف دی ہسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ان فنڈنگ سرٹن ملٹری یہ بھی چیلنج ہے اینڈ جو چائنیز انسٹالیشن انڈیویجولس پہ اٹیک ہوئے ہیں دیز آر اے چیلنج فار دی گوادر پورٹ اینڈ دی سی پیک واٹ از دی وے فارورڈ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے انٹرسٹ کو ضرور دیکھا جائے وہ سی پیک کے ساتھ گوادر کے ساتھ میچ کیے جائیں ان کو الائن کیا جائے تاکہ گوادر پورٹ اور سی پیک سے جو فائدہ ہو اس فائدے کے سمرات اس اس اکنامک بینیفٹس کے سمرات عام جو وہاں کے بلوچ ہیں عام جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان تک پہنچے دے شوڈ ناٹ فیل دیٹ دے ہیو بین مارجنلائز دے ہیو بین ایکسپلائٹیڈ ڈپرائیو اینڈ الائنیٹیڈ مور اینڈ مور بلوچ ورکرس اینڈ یوتھ شوڈ بی ٹرین اینڈ امپلائڈ اور انسٹیڈ کے آپ ان کو امپلائی کریں انسٹیڈ کے یہ لوگ جو ہیں وہ کسی ملٹینٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو جائیں ان سے بہتر ہے کہ ہم ان کو 
कॉमिंग धारे में नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल करें इनको जॉब दें इनको ट्रेनिंग दें इनको एजुकेशन दें इनको अगर आपने एम्प्लॉय कर लिया इनको बिजी कर लिया तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे इन आर्डर टू इंश्योर ग्लोज रिप्रेजेंटेशन इन की पोजिशन इन मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट शुड ट्रेन स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड स्किल्स अलॉन्ग विद एलोकेटिंग मैक्सिमम कोटाज फॉर ब्लोड्स they should increase the royalties in return for the extraction of natural resources from balochistan they should increase the quota for baloch students in educational institution aur baloch students ko kafi scholarship milne chahiye inko even punjab ki islamabad aur sindh aur kp ki universities mein bhi scholarship dena chahiye the sale of lands to non local at gawadar should be minimized taaki एक मेजर कंसर्न ये है अब वहां के एक करीबेंस ये है कि जी जो बाहर से लोग आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं वो बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी है उसको खराब कर रहे हैं ये एक ग्रीवेंस है बलोच बलोच बलोचों में बलोच जो वहां की पॉपुलेशन है उसमें और वो उनको फियर ये है कि आने वाले दिनों में ये डेमोग्राफी इतनी एम्बरस हो जाएगी कि वहां पर बलोच माइनॉरिटी हो जाएंगे तो इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की जरूरत है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अंदर से ही बलूचिस्तान के ही लोग लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाए ए मीडिया कंपेन शुड बी डिजाइन एमिंग एट काउंटरिंग दी अपील ऑफ फॉरेन बैक इन सब्जेक्ट्स एन आर्डर टू ब्लंट दी अपील ऑफ टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स a deradicalization de- campaign should be launched in this regard full implementation of national action plan would bring positive results thank you gentlemen ladies and gentlemen hopefully this lecture was useful for you so milte hain ek naye lecture ke sath till then take care allah hafiz